Y llegamos aquí Vamos a ir cortando la zona donde ya hemos estado, ¿vale? Para amenizar los vídeos Fijaros que la primera vez me pasé esta zona así rápido Y no comenté una cosilla Aquí tenemos un alma guardiana de fuego Un alma de una guardiana de fuego Y aquí tenemos a una mujer Se le nota que es una mujer Que no es un hombre O sea que aquí hay un altar, digamos, de sacrificios A una diosa Que porta un niño en su mano hmm, Curioso, ¿verdad? Tiene su sentido para lo que vamos a ver hoy Aquí hay alguien que está sacrificando guardianas de fuego Para una diosa Y tenemos a la otra que enfrente de una guardiana de, de fuego Y hablándonos de cosillas oscuras Vamos, yo creo que blanco y en botella Lo que está pasando aquí Pero lo veremos en su lore Bien, un altar mmm, Curioso, ¿no? Otro altar Vamos a ver a Andre de Astora Otro personaje A Andre... Y al caballero Cebolla, que está aquí. Que veremos en el siguiente vídeo. Lo siento, obviamente, hay muchos personajes de los que se quedarán para el siguiente vídeo, para más adelante. Pero si no es que ahora, en un principio del juego, vamos a ver a muchísimos personajes. Vamos a ver 30 lores por vídeo y más adelante no veremos ninguno, así que no es plan. Como este personaje tampoco se va mover, se a mover de aquí hasta bien pasado un trecho. Lo vamos a dejar aquí descansando, que está durmiendo. <ríe> y sobre todo La fortaleza de Zen Ojito con este lugar La fortaleza de Zen Este lugar sí que tiene historia ¿eh? Bastante Bastante, bastante, bastante Y fijaros que yo no dije nada Ninguno de mis vídeos ha dicho apenas Apenas he comentado cosas de la fortaleza de Zen Y tiene una pedazo de historia ese sitio Os lo digo ya Bien, vamos a ver a Andre Andre de Astora otro personaje de Astora, por ahora hemos visto a gente de Astora, hemos visto a gente de Karim en este propio vídeo Y un poquito más de Sorolun, como viene a ser Petrus, pero bueno, Andre de Astora Un personaje que lo, el, voy a contar el lore así, no voy a cortar el vídeo para nada Personaje importantísimo por lo que pudo haber sido Y os lo digo así, en un principio, este personaje lo más seguro es que hubiese sido un descendiente de Wing. Bien directo, bien indirecto. Es decir, un hijo o un nieto de Wynn. Con mirarlo a la cara, se ve que el diseño básicamente es casi idéntico a Wynn. Al jefe final del juego. Y si no, cuando lleguemos al final, para la gente que no lo haya visto todavía, veréis cómo se parece mucho. Era un personaje que tenía una gran carga como caballero que nos iba a ayudar dentro del propio juego. Y el personaje que nos iba a abrir al final del todo... El camino hacia el horno de la primera llama Donde se encuentra Wynn Casi nada, ¿eh? Problema Al final, por lo visto, se decidieron A dejar todo eso de lado Y A dejarlo así, como un simple herrero Y ese es aquí Nuestro amigo Andre, un simple herrero Y nada más Tiene una pequeña historia Pero se puede resumir muy fácilmente Andrés Astora es un herrero capaz de moldear la titanita y sobre todo la titanita de demonio. La titanita de demonio, hay que hacer un poco de memoria para saber que en Astora, de donde proviene Andre, tiempo atrás fue atacada por un demonio que de destrozó todo a su paso y de derrotó a gran parte de sus fuerzas. Desde entonces sus caballeros imbuyen sus, ar sus armaduras y armas en magia, ¿vale? Obviamente lo que más temían en Astora era los demonios Si tenemos a un herrero que puede moldear esa titanita de demonio Puede que Andre fuese declarado persona no grata allí ¿Vale? Tuvo que huir o marcharse, más bien marcharse diría yo No creo que lo echasen a la fuerza, pero sí que lo invitasen a irse Porque podían empezar a tenerle miedo a un personaje Miedo o más bien... No mirarlo con buenos ojos, como he dicho Un personaje que podía moldear esa titanita del demonio Que podía haber atacado, que había atacado su tierra y destrozado su tierra Vamos a entenderlo un poco mejor hablando con él, ¿vale? No Bien Vamos a aprender primero la acción, que es Urra Y aquí tenemos para modificar equipamiento Para reforzar arma para reforzar armadura, reparar equipo, comprar objetos y hablar. Objetos que no vende. Flamente titanita. 
La titanita le explicaré un poquito más adelante lo que es exactamente Porque... Sí, porque viene mejor que la explique más adelante para que comprendáis mejor lo que es Fragmentos de titanita son trozos de losa legendarias Básicamente es eso, pero tiene una diferencia de unas con otras eh, La titanita se graba en las armas para reforzarla Es decir, se la adhiere y se la refuerza Emblema de Artorias, este objeto ahora mismo olvidadlo, ¿vale? Nos abre otra puerta del jardín tenebroso, pero esto por ahora olvidarlo. Eh, herramienta de armas para descansar en la hoguera, para reforzar tu arma, reforzar tu armadura. Nos da opciones en la propia hoguera para reforzar, mejorar y tal, ¿vale? Los objetos que no venden no tienen carga de lore ninguna. Y las flechas menos. Vamos a hablar con él, lo que nos dice. Bien Ahora mismo no nos ha dicho nada realmente Simplemente que podemos repararlo nosotros mismos Si le compramos el objeto necesario O que él mismo la repara Pero nos ha dicho que las armas nunca traicionan Ojito a esto, ¿eh? las armas nunca traicionan Bien. Vale. <risa> Nos habla de típico que podamos reforzar las armas y ascenderlas. ¿Vale? Es sencillo no, Modo de tutorial ahora mismo, ¿no? No dice nada más Que un típico tutorial de que reforcemos armas Podemos reforzarlas ahora mismo Vamos a reforzar, por ejemplo, la alabarda Usamos la titanita, fragmento de titanita Y vamos a reforzar hasta más tres, por ejemplo Esto no está más dos ¡Ya está! Podemos reforzar un arma Y luego podemos modificarla cuando lleguemos al máximo De reforzamiento de cada arma que Es la ascensión Y también podemos forjar armas, armaduras. Pero no las ascendemos. <risa> ya está. Las armaduras podemos reforzarlas, pero no ascenderlas. Fácil. Y por ahora, ya está, ¿no? Ya está, sí, no nos tiene que decir nada más André Bueno Por ahora es un personaje que lo dejamos aquí Ya habéis visto su historia Lo que pudo haber sido y lo que al final se ha quedado Muy importante este personaje realmente Pero Que no han querido, Front Software no ha querido darle mayor importancia Un personaje aparte Que fijaros en su boca Se mueve la boca cuando habla Uno de los pocos personajes, si no el único creo que se mueve los labios cuando... Cuando habla Y aquí tenemos un demonio de titanita Si os fijáis en su cabeza Y esto lo veremos cuando lleguemos a, a Norlondo Realmente era una especie de yunque Tiene una cabeza con una especie de yunque Lo veremos en Norlondo lo que era Porque hasta por ahora no sabemos realmente lo que es la titanita de demonio Ni sus propiedades ni nada Pero bueno Llegamos a un sitio nuevo a ver que aparezca el título. Salgo, no, no da nada. <coughs> Jardín tenebroso. Una zona en la que ya expliqué que había sido construida como zona de... Eh, para que te caes. Para relajarse. Una zona de... El bullicio de... Que teníamos en... En el Burgo de los No Muertos, que no se llamaba obviamente Burgo de los No Muertos. Pues aquí venía la gente a relajarse un poco ¿Vale? Pero esta zona encierra mucho más que eso Vente para acá Los habitantes parecen como veis eh, Parecen plantas ¿Y por qué parecen plantas? 
Pues ya lo veremos, ahora más adelante Esta zona, digamos que A partes iguales Es magia Es magia Hombre, por fin ha salido Es magia Y es eh, construcción Fue construida, como dije Para eso Pero aquí antes había otra cosa Aquí antes había Una nueva zona Curiosamente fue la primera invadida por el abismo Del que por ahora no sabemos nada ¿Qué es el abismo? Ya lo veréis más adelante Aquí tenemos una hoguera mm, Curioso ¡Hala! ¿Qué es el abismo? Para los impacientes ¿Vale? Para los impacientes Para la gente que no puede esperar Para la gente que ya empieza a quejarse de Te está dejando muchos personajes para más adelante Es normal Tomadoslo esto como una serie de televisión No os presentan a todos los personajes De un primer momento, ¿verdad? Nos presentan al protagonista Algún coprotagonista Y poquito a poco se va viendo todo lo que vas viendo Pues lo mismo aquí Fijaros en mi pierna hep, 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 hep. Bueno Aquí usaríamos el símbolo de la historia para abrir esta puerta Pero ahora mismo esta zona no nos interesa, nos supera de nivel Pero vamos, de aquí a Lima Así que vamos a dejarlo eso de lado El abismo Voy a explicar un poco lo que quería decir Es la oscuridad Y la oscuridad no es nada bueno Aunque digáis, ah, dijiste que la oscuridad Era la era del hombre, no, eso es bueno No, hay que diferenciar Entre oscuridad, era del hombre Y oscuridad De abismo Ahora. Y todo esto para coger Qué real va de soldado oh, madre. Musgo morado Nos cura el envenenamiento Y también nos pueden dar musgo rojo Que nos cura el, la hemorragia Y musgo morado floreciente Floreciente creo que he visto Que nos cura el, lo tóxico Y aquí está la última zona por ahora del Jardín Tenebroso El Jardín Tenebroso tiene varias zonas Cuenca Tenebrosa, Jardín Tenebroso de esta zona La otra zona del Jardín Tenebroso donde se encuentra Para usar el emblema de Artorias Es muy grande como veis Esta zona antiguamente se llamaba Olacil Olacil, o como queráis pronunciarla ¿Vale? Y bueno, es una zona mágica Todo hay que ver las plantas Como irradian esta magia Y esos nuevos enemigos que son Digamos, enemigos de piedra Encantados Si seguimos esta zona Nos encontramos Aparte de Siempre que escucháis Ahí está No se le puede hacer backstab Siempre que escucháis eh, Ese sonido Es que uno de estos se ha despertado Bien floreciente Así que ya sabéis por qué Tiene ese aspecto Esos bichos Madre mía, casi no hay manera. Es magia todo. Es magia. Y este pequeño bicho no lo vamos a ver más en ninguna otra zona del juego. Simplemente aquí. Una especie de lagartijo. Bien, tengo... Bueno, una muy rápida. Vamos a seguir así. Es más rápida así la alabarda. Bien. Por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos una especie de árbol. Que se mueve. Anda, se mueve. Así que vamos a intentar matarlo para que se nos abra el camino. Ahí está. Un camino a una zona nueva que realmente en cuanto a lore no tiene nada. Pero sí es cierto que mmm, os voy a mostrar por qué es considerado el Jardín Tenebroso la zona de descanso y de recreo de la gente que estaba en el bullicio del Burgo de los No Muertos. Nuevo enemigo. Vais a ver. Porque ojito, ojito. Fijaros este árbol aquí que se está moviendo Y cuando nos acercamos Para En plan, no me ha visto No ha pasado nada Aquí no ha habido nada Un árbol que parece que está bailando, eh Ojito La magia del lugar es lo que hace esto La magia del lugar es lo que hace que Los, los árboles se muevan Los habitantes se han convertido en Medio árbol, en medio hombres Es muy raro todo, ¿vale? Pero bueno, es, es magia Es magia para los que todavía no lo sepan, ¿visitaremos entonces Olacile? Sí, eh, nos hartaremos de Olacile. Nos hartaremos. Vamos a matar aquí a este señorito. Eh, falta. Muere. Ahí 
está Mucho cuidadito que la lengua es muy larga Hasta luego Se ha caído, pobrecillo Tenemos cinco frascos de estos todavía Vamos a ver frascos de estos Venimos por aquí Y esta zona que os quería enseñar Un lago, un laguito Simplemente un lago, diréis, qué tontería No hay nada que ver, no hay nada Pues Fijaros qué paz Sé que como digo, es la zona de recreo, de descanso Se escucha la corriente siendo un lago ¿Por qué? ¿Por qué hay una corriente? Vais a ver, ¿por qué hay una corriente? Y aquí tenemos Ahora mismo no podemos atacarle ¡Hala! Una armadura De piedra Que se mueve ¿Cómo es posible que se mueva? Venga, venga, venga ¡Hala! Muerta Perfecto Muy resistente Muy fuerte Nos puede dar parte de su armadura Es un set muy pesado No lo recomendaría Pero oye Está bastante bien, está interesante Y pasamos ¿Ves? Ojito ¿Se escucha el lago? Se corta el lago ¿Se escucha el lago? Se corta el lago Se corta de, de, de buenas a primeras Fallo de programación, pero bueno No hay, no hay transición <ríe> Me pica la garganta horrores, eh Os lo digo ya pero bueno Otra querida Estatua La magia que nos ha hecho La podemos utilizar nosotros también Pero ojito, ojito Que si nos ponemos detrás Es cuando la va a utilizar Vale, si no nos da Bueno, sí, si nos da Si nos da de frente Ahí está si nos ponemos detrás, nos la va a utilizar Y cuando le queda poca vida también Así que tenéis que buscar una media, ¿vale? Digo una media de... Matarlo rápido Anillo del lobo No nos interesa saber ni su descripción ahora mismo, ¿eh? No nos interesa Porque nos va a hablar de un personaje... Mmm, diría que importantísimo en cuanto a historia Pero que ahora mismo no nos... No nos conviene saber lo que, lo que pasa con él Porque nos vamos a liar Uno de los personajes más carismáticos de Dark Souls que es Artorias del abismo <coughs> Bien Vamos a volver a la zona Última ya del vídeo Por aquí Es a rehacer el camino Ya está por aquí la cosa, la cosa ahora es encontrarnos al último PC, NPC, iba a decir, PC, el último NPC, el último eh, personajillo, personajilla. El problema es que tengo que conseguir primero una armadura, un set completo que está aquí, que lo voy a conseguir y me voy a ir corriendo. ¡Hala! Hasta luego, ese si set. Que nos han dado Que es el ser de caballero de élite Aunque no quería renunciar a su misión de los no muertos Pereció en el refugio de los no muertos Y allí se convirtió en hueco Y el modo un caballero desconocido Quizás un caballero de élite de Astora Es obviamente el set ¿Veis? Es un set eh, Que digamos sería el set mmm, Del que no debería Es que no sé cómo decirlo El que no debería ser Oscar Oscar de Astora, el personaje que nos libera de la prisión al principio del juego, ¿vale? Pero que no es Oscar, entonces... Pero bueno, como siempre digo, si toda la gente lo conoce por Oscar, vamos a llamarlo Oscar y ya está. Pero es un caballero, sin nombre. Ahora vamos a pasar de todos, nos venimos por aquí. Se nos ha levantado eso, no importa. Porque ahora vamos a hacer un medio speedrun. Y aquí en estas hierbas... Aunque no se note Está Beatriz, la bruja Uno de mis personajes favoritos, como ya he dicho Y sería el favorito Si no fuese porque la gata albina es tan Sumamente guay Venga Beatriz, ayúdame contra este champiñón No 
no me ha atacado Dios Dios Beatriz Madre mía <ríe> Si lo ha cargado de un toque Bueno y con razón Su historia la veremos ahora Primero vamos a matar A Nuestra querida mariposa Ah por cierto Bueno no, da igual La mariposa se ve desde la primera zona del, del jardín Porque se ve este puente Pero bueno También la podemos ver ahí Una mariposa Que está aquí Como digo esto es un sitio mágico pero esta mariposa está aquí por otra por otra cuestión Y es Sass, el descamado hmm. Otro personaje nuevo Del que no sabemos por ahora nada, ¿verdad? No sabemos quién es Lo veremos en su, en su vídeo correspondiente Pero que esté aquí es por algo Bien Beatriz puede destrozarla, ¿vale? Si quiere atacar, claro Va a utilizar magias tipo eso Venga Nosotros ahora mismo podríamos echarle bombas Magia si fuésemos pirománticos Ahora mismo no podemos hacerle nada Beatriz la está Violando No, no, no va a dar tiempo ni a que se pose Que es el momento en el que nosotros Podemos sacarla. ¡Eh, eh, eh! Ni, no nos ha dado tiempo ni a matarla. Muy buena, Beatriz. Muy buena. Bueno, quedaros con ella. Que nos va a ayudar más adelante también. Pero su lore. Su lore, su historia. Digamos que es la siguiente. Antes de continuar. Su lore es la siguiente. La bruja Beatriz. Y aquí la tenemos. La bruja Beatriz. Una bruja... Cuyo personaje en sí puede considerarse un personaje secundario. Lo encontramos para invocarla en el combate contra la mariposa lunar. Y posteriormente ya veremos en el combate contra los cuatro reyes. Aparte de eso, nadie habla de ella. Y tenemos un par de descripciones ahí sueltas en diferentes objetos, pero poco más. Pero fijaros que para ser un personaje secundario es de los más importantes. Es una bruja. Y como toda maga o bruja, debería provenir de la escuela de Bingheim. Bingheim era el lugar donde se asentaban todas las escuelas de magia, lo que ya es tónica en toda la saga Souls. Que, que haya un lugar donde se asentaban esas escuelas y de donde partían todos los magos. Pues bien, Beatriz no era originaria de allí. Era originaria de Olacil. Y aquí ya empezamos a ver las primeras conexiones. De que nos la, nos la encontramos primeramente. Esa señal de invocación... En el combate contra la mariposa Porque allí, en el jardín tenebroso Era la zona actual Que antiguamente fue Olacil Bien Ella era perteneciente a la escuela del dragón Aunque esto Se ha dicho que realmente al final no era del todo cierto Su magia Era la magia de los antiguos Y era una magia legada De generación en generación Su tatarabuela se lo pasaría a su abuela Su abuela a su madre y su madre a ella y era una magia muchísimo más poderosa y más difícil de dominar que la magia común que se enseñaba en Bingheim. Por lo cual, y aquí lo interesante de la bruja Beatriz, su poder rivalizaba en poder con el de la bruja de Isalis. Que sí, todavía no la hemos conocido dentro del juego, pero ya se podría decir que la bruja de Isalis era la bruja más poderosa de todo Dark Souls. De hecho, Gwyn recurrió a ella. Para intentar duplicar esa primera llama O por lo menos hacer que no se apagase Y fijaros Aquí lo tenemos como un personaje secundario Simplemente podemos invocarla Lo que nos dice una cosa Beatriz Estaba en un pasado Y sigue las conexiones En un pasado donde Olacil fue invadida Primeramente por la oscuridad del abismo De ahí Que nosotros encontremos su señal Por un lado el propio Olasil del pasado, en el jardín tenebroso actual. Pero por otro lado, no la encontremos en la ruina de Nuevo Londo. Porque allí es donde se centraba el abismo. Ella intentó derrotar a los cuatro reyes. Y lo más seguro es que los derrotase, ¿verdad? Los derrotase, pero acabó sucumbiendo al abismo. Y de ahí que encontremos su cuerpo, su cadáver, en la zona media entre Valle de los Dragones y la propia entrada a la ruina de Nuevo Londo. Esto 
también enlaza un poco con un diseño artístico que se mostró que se veía a la bruja Beatriz de pequeña, como una niña. Y tiene su sentido, porque tenemos en cuenta que Olasil está en el pasado y que puede que esta bruja en el pasado fuese así, así de pequeña. Pero no se sabe, el simple arte conceptual que se ve se basa en eso, en decirnos que fue un personaje creado para tener mayor protagonismo, puede que en el DLC Artoria del Abismo, pero que al final se quedó en el tintero, puede ser. De todas formas, su historia es suficientemente interesante, o por lo menos es un personaje suficientemente interesante, como para no haberse quedado tal y como está, en un personaje que simplemente invocamos en dos ocasiones, y después conseguiremos su catalizador, conseguiremos su set, y poco más. Fijaros que se le vinculaba en cierta relación con Belka. Algunos decían incluso que era la propia Belka. Luego todo esto se desmintió, hemos ido viendo y veremos más detenidamente cuando lleguemos al mundo pintado de Ariamis, que dar con este nombre, como al final Belka no tiene nada que ver con la bruja Beatriz y quedó, al igual que ha pasado con Andre de Astora, quedó como un personaje simplemente secundario. Una pena, la verdad. Beatriz para mí es el segundo personaje que más me gusta de toda la saga Souls. El primero, ya lo sabréis, la gata albina, ya lo he dicho, por cómo es. Pero realmente Beatriz es ese personaje poderosísimo, conocedor, autodidacta de la magia de los antiguos, que no era ninguna tontería y que veremos más adelante, pero que se ha quedado como un simple personaje secundario, el cual pudo caminar por el abismo. Aquí tendríamos historia, esta es la bruja Beatriz. Bien, y con todo eso, hoy hemos visto entonces el lore de tres personajes básicamente. Por un lado tendríamos a Oswald, por otro lado... A Andre, que no tenía propiamente lo he dicho. Y por último, la bruja Beatriz. Que ya habéis visto. Es que un personajazo. Qué personajazo. Y bien, subimos a la torre. A una torre la cual tiene, ojito, ojito, un herrero petrificado. Una zona típica de herrero con su yunque y tal. Llave, sótano, torre vigilancia. Y una ascua divina. O eso regreso, solo de menos. El modelo es exactamente el mismo que el de Andre, no le busquéis más porque es exactamente el mismo. Pero con este modelo acabamos el vídeo de hoy para que no se haga largo. En el, supongo que en el próximo veremos eh, un poquito qué es esto, por qué nos ha dado la escuadivina. Hablaremos más con Andre y ya veremos un poco la historia de Petrus, un poco la historia de nuestro querido Glautrek. Y nos adentraremos a la zona... Contra el demonio de Aries Las más bonitas que hay también Espero que os haya gustado y nos vemos en vídeos siguientes Hasta otra